ഹലോ ഗായ്സ് നമ്മളിന്ന് ലീനിയാർ മോട്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലീനിയാർ മോട്ടേഴ്സ് അതായത് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിന് പകരം ലീനിയാർ മോഷൻ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് തരുന്ന മോട്ടേഴ്സിനെയാണ് ലീനിയാർ മോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളറിയുന്ന എല്ലാ മോട്ടേഴ്സും റൊട്ടേഷണൽ മോഷനാണ് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫാൻ ആണെങ്കിലും വാട്ടർ പമ്പ് ആണെങ്കിലും അതിലുള്ള മോട്ടോഴ്സ് എല്ലാം റൊട്ടേഷണൽ മോഷനാണ് തരുന്നത് അതേസമയം നമുക്ക് ലീനിയർ മോഷൻ അതായത് ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിൻ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കണം ലീനിയർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു മോഷൻ തരുന്ന ടൈപ്പ് മോട്ടേഴ്സിനെയാണ് ലീനിയർ മോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ചൂടെ ചേർക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യം നമുക്കൊരു ലീനിയർ മോട്ടോർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നോക്കാം സാധാരണ നമ്മുടെ കൺവെൻഷണൽ മോട്ടർ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ എടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് കട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ അതിനെ പരത്തുക നമ്മൾ ഈ ഗ്ലോബ് പരത്തിയിട്ടാണ് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പോലെ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ അൺറോൾ ചെയ്യാം ആ ഒരു ഫിഗറാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ ശരിക്കും അങ്ങനെ എല്ലായിട്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് അതാണ് ആ മുകളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ആ റോട്ടർ അതിൻ്റെ മുകളിലും സ്റ്റേറ്റർ താഴെയായിട്ട് സ്റ്റേറ്ററിൽ വൈൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റേറ്ററിൽ സാധാ ഒരു കൺവെൻഷണൽ റൊട്ട ഒരു റൗണ്ട് ടൈപ്പ് മോട്ടർ വൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ സ്റ്റേറ്ററിൽ ഇവിടെ ലീനിയർ ടൈപ്പിൽ സ്റ്റേറ്ററിൽ വൈൻഡിങ് കൊടുക്കും സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൺവെൻഷണൽ മോട്ടർ ആണെങ്കിൽ റൊട്ടേഷണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് ലീനിയർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് മെയിൻ വ്യത്യാസം അവിടെ എന്ത് റൊട്ടേഷണൽ ഉണ്ടാകുന്നു അതെല്ലാം നമ്മുടെ ലീനിയറിലായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അവിടെ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലീനിയർ മോഷൻ റൊട്ടേഷണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ലീനിയർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ലീനിയർ മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സിക്കൽ ടു എൽ ഇൻ ടു ഐ ഇൻ ടു ബി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ആണ് ബി ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റിയും എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും ആ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഡയറക്ഷൻസും ആ ഒരു താഴെയുള്ള ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലീനിയർ മോട്ടേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വൈസ് സിമ്പിളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പം അറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ട്രെയിൻസ് എല്ലാം ലീനിയർ മോട്ടേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് മാത്രമല്ല രണ്ടാമത്തത് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് നമുക്കറിയാം ജപ്പാൻ മാഗ്നറ്റിക് ട്രെയിൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മാഗ്ലൗ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ മുന്നൂറ് മുതൽ അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിലൊക്കെ സ്പീഡ് ആക്സലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്പീഡുള്ളതാണ് അതായത് ലീനിയർ മോട്ടേഴ്സിന് അൺലിമിറ്റഡ് സ്പീഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം സെൻട്രിഫ്യൂക്കൽ ഫോഴ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് മാത്രമല്ല ഹൈ പവർ ടു ടോർക്ക് വെയ്റ്റ് റേഷ്യോ പിന്നെ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഷണറി പാർട്ടിൻ്റെ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും കാരണം റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേഷണറി പോ പാർട്ടിൽ സ്റ്റേഷണറി പാർട്ടിലാണ് നമ്മൾ വൈൻഡിങ് കാരി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേഷണറി പാർട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കില്ല കാരണം ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് റോട്ടർ മൂവ് ചെയ്യില്ലേ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേഷണറി പാർട്ടിൽ ആ ഒരു റോട്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റേഷണറി പാർട്ടിനെ ഓവർ ഹീറ്റിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ പെട്ടെന്ന് കൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് ഏത് ലീനിയർ മോട്ടേഴ്സ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലീനിയർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ നോക്കാം ലീനിയർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ കൂടാതെ ലീനിയർ സിങ്ക്രണസ് മോട്ടറുണ്ട് ലീനിയർ റിലക്റ്റൻസ് മോട്ടറുണ്ട് അതിൽ ലീനിയർ റിലക്റ്റൻസ് മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാ സ്വിച്ച്ഡ് റിലക്റ്റൻസ് മോട്ടറിൻ്റെ
പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിന് പകരം ലീനിയാർ മോഷൻ തരുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണ് ലീനിയാർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊരു ഓപ്പൺ എയർ ഗ്യാപ്പാണ് കാരണം സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരന്നിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് റോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പരന്നിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് എയർ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതില്ല മാത്രമല്ല ഒരു റോട്ടറിനൊരു എക്സിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു എൻട്രി ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിൻ്റിലേക്കാണ് റോട്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊ നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു റെക്റ്റിലീനിയറായിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ട്രാവലിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സാധാ മോട്ടറാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്നോ റിവോൾവിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവിടെ അത് ട്രാവലിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് അതായത് ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അങ്ങ് ട്രാവൽ ചെയ്യും ദെൻ അത് അവിടെ കഴിഞ്ഞ് ആ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും അടുത്തത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതും അപ്പം കൺസ്ട്രക്ഷൻ വൈസ് ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഇപ്പം ഇവിടെ റെഡ് കളറിൽ യെല്ലോ കളറിൽ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ആർ വൈ ബി വൈൻഡിങ് ആണ് ദെൻ സെൻറ്ററിൽ ഒരു റോട്ടറുണ്ട് അതിനെ കട്ട് ചെയ്തു നേരെ പരത്തി അപ്പം റോട്ടർ സ്റ്റേറ്ററും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വൈസ് അങ്ങനെ തന്നെ അതായത് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ഹിസ്റ്ററിസ് ലോസും മെഡി കറണ്ട് ലോസും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയും ചെയ്യണം കാരണം സ്റ്റേറ്ററിൽ നമ്മൾ വൈൻഡിയും കാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ സി സപ്ലൈ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിസ്റ്റോറിസസ് ലോസും എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസും എല്ലാം ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അത്തരം ലോസസൊക്കെ അയൺ ലോസസൊക്കെ നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യണം അതിന് ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇത്രയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് മാത്രമല്ല ഒരു റൗണ്ട് ടൈപ്പ് സ്റ്റേറ്ററും റോട്ടറും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ എളുപ്പമാണ് നമുക്കൊരു പരന്ന ടൈപ്പ് പരന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ ഒരു വൈൻഡിങ്സും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ വൈൻഡിങ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വൈൻഡിങ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രൈമറി ആൻഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ സെക്കൻഡറി ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സെയിം പോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോമർ അത്രയേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡറി ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഇപ്പം പ്രൈമറിയിൽ സ്ലോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്ററിൽ സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സ്ലോട്ട്സിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ച പോലെ വൈൻഡിങ് ആ ബ്ലൂ കളറും റെഡ് കളറും ഗ്രീൻ കളറും കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ബെഞ്ച് ഓഫ് വൈൻഡിങ്സ് ആണ് അതായത് ഒന്നിലധികം കോപ്പർ കമ്പി ഇനാമലിൻ്റെ കോപ്പർ കമ്പി കമ്പികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതങ്ങനെ വൈൻഡിങ് പോലെ അതിലേക്ക് ആ സ്ലോട്ടിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചതായിരിക്കും അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് റോട്ടർ പീസ് വരുന്നത് ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വൈസാണ് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഷോർട്ട് പ്രൈമറി ഉണ്ട് ഷോർട്ട് സെക്കൻഡറി ഉണ്ട് കോർട്ട്ലെസ് ഷീറ്റ് സെക്കൻഡറി ഉണ്ട് ഡബിൾ പ്രൈമറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫിഗർ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് ഷോർട്ട് പ്രൈമറി അതിൻ്റെ സെക്കൻഡറിയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണ് പ്രൈമറിയുടെ ലെങ്ത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രൈമറിയിലാണ് വൈൻഡിങ്സ് ഉള്ളത് സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്നത് റോട്ടറാണ് പ്രൈമറി ചെറുതാണ് സെക്കൻഡറി വലുതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് സെക്കൻഡറി ആണെങ്കിൽ പ്രൈമറിയുടെ വലുപ്പം വലുതാണ് കൂടുതലാണ് അതേസമയം സെക്കൻഡറിക്ക് ലെങ്ത്ത് കുറവാണ് ഇനി കോർലെസ് ഷീറ്റ് സെക്കൻഡറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുന്നത്തെ അതായത് ഷോർട്ട് സെക്കൻഡറിയിലാണെങ്കിലും ഷോർട്ട് പ്രൈമറിയിലാണെങ്കിലും സെക്കൻഡറി ഒരു കോറായി കോറുള്ള ഷീറ്റാണ് അതേസമയം കോർലെസ് ഷീറ്റ് സെക്കൻഡറിയിൽ സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തിൻ ഷീറ്റാണ് തിൻ ഓർ തിക്ക് ഷീറ്റായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാ ഷീറ്റ് നമ്മുടെ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ലാബുകളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന
എന്താണോ റൊട്ടേഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേ സാധനം ഒന്ന് നീട്ടി പരത്തി എഴുതുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മളൊരു ത്രീ ഫേസ് അപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ട്രാവലിംഗ് വേവ് ഉണ്ടാവും ഈ ട്രാവലിംഗ് വേവിൻ്റെ മുകളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൈമറിയുടെ മുകളിലാണ് നമ്മളൊരു സെക്കൻഡറി കോർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കോറിലൊരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും കോർ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കോറിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഒഴുകും ഈ ഒരു ഫ്ലക്സിൻ്റെയും കറണ്ടിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ മൂലം ഒരു ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസസ് ലോ പ്രകാരം എന്തുകൊണ്ടാണോ സെക്കൻഡറിയിലൊരു ഫ്ലക്സ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ കാരണത്തിനെ അത് ഒപ്പോസ് ചെയ്യും അതായത് ആ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമ പ്രൈമറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ട്രാവലിംഗ് വേവാണ് അപ്പം ആ ഒരു പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെക്കൻഡറി ആ ട്രാവലിംഗ് വേവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്സ് ഇല്ലാതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുള്ളൂ അതായത് ട്രാവലിംഗ് വേവ് ഏത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ പോകുന്നത് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ഈ ഒരു സെക്കൻഡറിയും പോകും അപ്പം ട്രാവലിംഗ് വേവും സെക്കൻഡറിയും തമ്മിലൊരു ചെറിയൊരു ലാഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിലെ പോലെ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ അതിനെ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയും ഇവിടെയും സെയിം സ്ലിപ്പ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ലാഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം എപ്പോഴാണോ ഈ ഒരു റോട്ടർ ട്രാവലിംഗ് വേവിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു സാധനം സ്റ്റില്ലാണ് കാരണം പിന്നെ അവിടെ ഫ്ലക്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ലല്ലോ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരില്ല ഇതാണ് ഈ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും വർ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ആനിമേഷനാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആ ഒരു മഞ്ഞ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് റോട്ടറാണ് ഡബിൾ പ്രൈമറിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് അതിന് ഒരു എക്സിറ്റും ഉണ്ട് ഒരു എൻട്രിയും ഉണ്ട് അത് ആദ്യം എൻ്റർ ചെയ്തു ദെൻ എക്സിറ്റ് ചെയ്തു ആ ഒരു ആനിമേഷനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ലീനിയ സിംഗ്രണസ് മോട്ടറിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു ഒരു ലാഗ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വർക്കിങ്ങിൽ അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു ഇതിന് പകരം റോട്ടറിന് പകരം ഞാനൊരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ട്രാവലിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്തിട്ട് റോട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യും അതായത് ട്രാവലിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അതേ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ സ്പീഡ് കിട്ടും അല്ലേ ഇപ്പം ട്രാവലിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നോർത്ത് സൗത്ത് നോർത്ത് സൗത്ത് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ റോട്ടറിന് പകരം ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഒരു നോർത്തും സൗത്തും ഉള്ള പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ റോട്ടർ ഫീ റോട്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് എങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക ട്രാവലിംഗ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിലെ നോർത്തും റോട്ടറിലെ സൗത്തും അട്രാക്ട് ചെയ്യലോ അതുപോലെ ട്രാവലിംഗ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിലെ സൗത്തും റോട്ടറിലെ നോർത്തും അട്രാക്ട് ചെയ്യലോ അങ്ങനെ ഒന്നിലധികം മാഗ്നറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കൂടും ഇതിനെ മാഗ്നറ്റിക് ലോക്കിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ സിംഗ്രണസ് മോട്ടറിലെ പോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ലോക്കിംഗ് ഇപ്പോൾ ട്രാവലിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒപ്പം അതേ സ്പീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ റോട്ടർ മൂവ് ചെയ്യും ഇതാണ് ലീനിയർ സിംഗ്രണസ് മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ ലിമ്മ് ലിമ്മാണെങ്കിലും ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ സിംഗ്രണസ് മോട്ടർ എൽ എസ് എം ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ മെയിൻ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ട്രാക്ഷൻ അപ്ലിക്കേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെയിൻ ആൻഡ് കൺവെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ലിഫ്റ്റിന് പകരമൊക്കെ ലീനിയർ ലിഫ്റ്റ് മോട്ടേഴ്സിന് പകരം ലീനിയർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മിസൈൽ ലോഞ്ചർ അതായത് ഹൈ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോ ഒരു വസ്തുവിനെ മുകളിലേക്ക് കടത്തിവിടാൻ ഈ ഒരു സംഭവം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഡിഫൻസിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റെയിൽ ഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്ര